இது லைட் ரூம் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீரீஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு பிக்சரில் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ண இந்த எஃபெக்ட்ஸ் பேனலில் இருக்கிற வினியாட்டிங் யூஸ் ஆகுது பேசிக்கலி இது பிக்சரோட கார்னர்ஸை டார்க் ஆர் பிரைட் பண்ணி சப்ஜெக்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணுது இதை வச்சு எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போது நான் லைட் ரூமில் டெவலப் மாடியூலில் இருக்கேன் அண்ட் நம்ம பார்க்க போகிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ எஃபெக்ட்ஸை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எஃபெக்ட்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று போஸ்ட் கிராப் விநியாட்டிங் அண்ட் கிரைண்ட் விநியாட்டிங்கை நம்ம ஆல்ரெடி இந்த லென்ஸ் கரெக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் இந்த லென்ஸ் கரெக்ஷனில் ஒரு விநியாட்டிங் இருக்கும் அண்ட் தென் இங்கே எஃபெக்ட்ஸ்லேயும் விநியாட்டிங் இருக்கு ஸோ பேசிக்கலி இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த லென்ஸ் கரெக்ஷனில் இருக்க விநியாட்டிங் நான் அமௌண்ட் ஸ்லைடரை இந்த பக்கம் குறைக்கிறேன் ஸோ இதில் விநியாட்டிங் ஆட் ஆகுது இன்னும் கூட குறைக்கிறேன் விநியாட்டிங் நல்லா ஆட் ஆகுது கிரேட் இப்போ இந்த கிராப் டூல் எடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்க்கு போர்ட்ரேட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்பாக கிராப் பண்ணுறேன் டன் கொடுத்தா இப்போ நான் அப்ளை பண்ண விநியாட்டிங் வெளியவே தான் இருக்கு ஆர் கொடுத்து பார்த்தா தெரியும் இது உள்ள வரல கிராப்பிங் பண்ணுறேன் இதில் கிராப்பிங் நான் எடுத்துகிட்டு போக எடுத்துகிட்டு போக இந்த கார்னர்ஸை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இந்த விநியாட்டிங்கும் சேர்ந்து கேரி ஓவர் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வச்சு நான் இந்த பிக்சரை கன்ஃபார்ம் பண்ணாலும் இந்த இடத்துலையும் விநியாட்டிங் இருக்கும் ஆரல்ஸ் இங்கே வச்சு இந்த பிக்சரை கன்ஃபார்ம் பண்ணாலும் இங்கேயும் சேம் லெவல் ஆஃப் விநியாட்டிங் அப்ளை ஆகி இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி இந்த லென்ஸ் கரெக்ஷனில் இருக்க விநியாட்டிங் விநியாட்டிங்கும் மிட் பாயிண்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுனால பிக்சரோட எட்ஜஸ்ஸை அதாவது இந்த விநியாட்டிங் எட்ஜஸ்ஸை திக்னஸ் ஆகும் இதை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த ஃபெதரை ஆல் த வே டவுன் பண்ணா தெரியும் இப்போது இது இந்த விநியாட்டிங்கோட திக்னஸ்ஸை இந்த மிட் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த ரவுண்ட்னஸ் இந்த ஷேப்பை டிசைட் பண்ணுது எய்தர் சர்க்கிளாக இருக்கும் இந்த ரவுண்ட்னஸ்ஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துகிட்டு போனால் எக்ஸாக்ட் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்லி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு போனால் ஒரு ஃப்ரேம் எஃபெக்ட் மாதிரி கூட கிரியேட் பண்ணலாம் எய்தர் இந்த ஃப்ரேமோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மிட் பாயிண்ட் தான் அந்த திக்னஸ் ஸோ இந்த திக்னஸ்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஈவன் மோர் இன்னும் அந்த திக்னஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஓவல் ஷேப்போட சேர்ந்து இந்த மிட் பாயிண்ட்டும் அதோட திக்னஸ்ஸை டிசைட் பண்ணும் இஃப் இன் கேஸ் விநியாட்டிங்கில் கிரியேட் பண்ண இந்த பார்டரோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த அமௌண்ட் ஸ்லைடரை ஆல் த வே லெஃப்ட் தள்ளினா பிளாக் பார்டர் ஆல் த வே ரைட் தள்ளினா இது ஒயிட் பார்டர் வரும் ஆர் எல்ஸ் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் நடுவில் இருக்க கலர் கூட நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் ஆல் ரைட் ஃபார் டைம் பீங் இந்த ஃப்ரேமோட திக்னஸ்ஸை இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரியல் விநியாட்டிங் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் அமௌண்ட் ஸ்லைடரை ஸ்லைட்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஃபெதரை ஆல் த வே டவுன் பண்ணுறேன் ஸோ தட் விநியாட்டிங் எனக்கு எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக தெரிஞ்சிருது ஸோ இது போதும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம விநியாட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் எனக்கு விநியாட்டிங் இந்த ஷேப் இது வரைக்கும் போதும் அப்படின்னா இதோட இந்த ஷேப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஃபெதரை 
ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஒரு பியூட்டிஃபுல் விநியாட்டிங் கிடைக்கும் ஸோ இது பிஃபோர் அண்ட் இது ஆஃப்டர் ஃபார் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் இந்த விநியாட்டிங்கோட சைஸை இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஃபெதரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் இப்போது விநியாட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் இந்த அளவு திக்னஸில் இருக்குது இப்போது இந்த ஏரியாவை ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அமௌண்ட் ஸ்லைடர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் ஸோ இப்போது பேசிக்கலி விநியாட்டிங் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஆல் ரைட் ஃபைன் இப்போது இந்த ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டி கலர் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் பெயிண்ட் ஓவர்லே இப்போது இந்த வெரி லாஸ்ட் இருக்கிற பெயிண்ட் ஓவர்லே தரேன் இந்த பெயிண்ட் ஓவர்லே என்ன பண்ணுன்னா கலர் என்ன கலர் இருக்குது என்ன ஹைலைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுக்காது ஸோ ஸ்டேட்டவே எது இருந்தாலும் அதை மைண்ட் பண்ணாமல் ஸ்டேட்டவே இந்த விநியாட்டிங்கை அப்ளை பண்ணி விட்டுடும் பட் இந்த ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டி என்ன பண்ணுன்னா இப்போ இந்த பிக்சர்ல ஹைலைட் அப்படின்னா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா இதெல்லாம் ஹைலைட்ஸ் ஸோ இந்த ஒன்ஸ் நான் ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ண உடனே இந்த ஹைலைட்ஸ் பேக் டு நார்மலுக்கு வந்ததை நீங்க பார்க்கலாம் மீனிங் இந்த விநியாட்டிங் இந்த ஹைலைட்டை எந்த ஒரு அஃபெக்டும் பண்ணலை இந்த ஹைலைட்டுக்கு மேலே விநியாட்டிங் அப்ளை ஆகலைன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி தான் கலர் ஓவர்லேயும் இந்த ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டியும் கலர் ப்ரையாரிட்டியும் சிமிலராக தான் ஒர்க் ஆகும் பட் இந்த கலர் ப்ரையாரிட்டி கலர் சர்ஃபேஸில் கலர் ஷிஃப்ட் ஏற்படுத்தாமல் பார்த்துக்கும் ஆல் ரைட் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டிக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து பெயிண்ட் ஓவர்லே மாற்றிடுறேன் அண்ட் இதில் நான் விநியாட்டிங் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இது என்ன ரேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ ஃபெதரை நான் பேக் டு ஸ்மூத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் இப்போ இந்த பெயிண்ட் ஓவர்லேல இருந்து ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ண உடனே இந்த ஆக்சுவல் ஹைலைட்ஸில் எந்த ஒரு அஃபெக்டும் ஏற்படுத்தலை இந்த விநியாட்டிங் ஸோ இது ஈவன் மோர் நேச்சுரல் லுக்கிங் விநியாட்டிங் ஆட் பண்றதுக்கு இந்த ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆல் ரைட் அடுத்து கிரைண்ட் இந்த கிரைண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் ஒரு பிக்சர்ல கிரைண்ட் ஆட் பண்றது மூலயமா அந்த பிக்சருக்கு மோர் ஆர்டிஸ்டிக் லுக் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த கிரைண்ட் ஆட் பண்றதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்க்கு மேல ஜூம் ரேஞ்ச் வச்சுக்கணும் அண்ட் இதில் அமௌண்ட் ஸ்லைடரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே கிரைண்ட் ஆட் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கிரைனோட சைஸை கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த கிரைண்ட் சைஸ் ஸ்லைடரும் அதோட ரஃப்னஸ் ஸ்மூத்தாக இருக்கணுமா இந்த கிரைண்ட் எந்த அளவுக்கு ரஃப்பாக இருக்கணும் ஆர் எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் பட் இந்த கிரைண்டோட ஸ்லைடர் இப்படி ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி வச்சிங்கன்னா இது ஒரு ப்ராப்பர் காம்போவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வச்சிங்கனாலும் இந்த சைஸ் அண்ட் ரஃப்னஸ் மேட்ச் ஆகிடும் அண்ட் இப்படி வச்சாலும் இதோட சைஸ் அண்ட் ரஃப்னஸ் மேட்ச் ஆகிடும் பட் த ஒன்லி திங் இதோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ்ட் ஆகிருக்கும் இதை ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போக எடுத்துகிட்டு போக இதோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாகும் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வர எடுத்துகிட்டு வர இதோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாகும் ஆல் ரைட் இப்போது இந்த அளவுக்கு கிரைண்ட் இந்த இமேஜ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோணுது ஸோ இதோட விட்டுடலாம் இதை ஈவன் மோர் ஆர்டிஸ்டிக்கா ஈவன் மோர் மேட் லுக் இதுக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டோன் கவ்ல போயிட்டு பாயிண்ட் கவ் ப்ரீசெட்ல மீடியம் கான்ட்ராஸ்ட் வச்சுட்டு இந்த லாஸ்டா இருக்க பாயிண்ட்டை ஸ்லைட்டி ஒரு புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மேட் லுக் கிடைக்கும் ஸோ இது கவ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது கவ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அண்ட் வேணும்னா இன்னும் கூட ஒரு மேட் லுக்கை இதில் ஏற்படுத்த முடியும் ஃபிலிம் கிரைண்ட் அண்ட் மேட் லுக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஃபிலிம் கிரைண்ட் அண்ட் மேட் லுக் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி இந்த ஃபிலிம் கிரைண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ்க்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு ஈவன் மோர் இந்த பிக்சர் பியூட்டிஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆனதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ இது ஃபிலிம் கிரைண்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அண்ட் இது ஃபிலிம் கிரைண்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அண்ட் இது டோன் கவ் அப்ளை பண்ணதுக்கு முன்னாடி அண்ட் இது டோன் கவ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இனிமேல் உங்களோட சப்ஜெக்ட்க்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்டென்ஷன் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் உண்மையிலே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்குன்னா எஸ் ஐ லேர்ன்ட் நியூ திங்ஸ் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ உடனே அண்ட் அப்படியே ஒரு லைக் பட்டையும் தட்டி விடுங்க மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வீடியோவான கேலிப்ரேஷனில் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென்